رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه அவருடைய தோல்பட்டையை பிடித்து ஒரு முறை உலுக்குகிறார்கள் ابن عمر கவனி كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل عمر المغني இந்த உலகத்திலே வாழ் ஒரு பாதை அறியாதவன் எப்படி வாழ்வானோ ஒரு வழிபோக்கன் எப்படி வாழ்வானோ அது போன்ற வாழ்வில் என்ன புரிந்து கொள்ளக்கூடாது சொல்லுள்ள ஏழ்மையில் வாழச் சொல்கிறார்கள் எதையும் நோக்கமாக கொள்ளாமல் எதையும் குறிக்கோளாக கொள்ளாமல் ஒரு ஏழ்மையில் பணம் சம்பாதிக்காமல் எதையும் தேடாமல் அப்படியே இபாதத்தில் வாழ்ந்து மரணிக்க சொல்கிறார்கள் என்றுதான் பலர் இந்த ஹதீதை புரிந்திருக்கிறார்கள் யாருக்கு இந்த ஹதீஸ் சொல்லப்பட்டதோ அந்த நபித்தோழர் என்ன விளக்கம் சொன்னார் தெரியுமா இப்படி அமர் சொல்கிறார்கள் தங்களுடைய மாணவர்களுக்கு என் தூதர் எனக்கு சொன்ன வார்த்தையின் அர்த்தம் மாலை வந்தால் காலை எதிர்பார்க்காதே காலை வந்தால் மாலை எதிர்பார்க்காதே நோய் வருவதற்கு முன்னால் சுகத்தை தேடிக்கொள் மரணம் வருவதற்கு முன்னால் வாழ்ந்து செல்ல மரணம் வருவதற்கு முன்னால் வாழ் இப்படித்தான் ஒருவன் வாழ வேண்டும் என்று உன் பெயரை உன் கண்ணியத்தை நீ செய்த பணியை உன் வாழ்வின் அர்ப்பணிப்பை ஒரு உயிர் உணர்ந்தால் போதும் உன் வாழ்க்கையின் ஒட்டுமொத்த அர்த்தமும் அதில் தான் உணர்ந்து அதில் தான் அடங்கி இருக்கிறது அப்படி வாழ்வில் வாழ்கிறேனா அல்லது நோக்கம் இல்லாமல் குறிக்கோள் இல்லாமல் லட்சியம் இல்லாமல் எதையும் என் வாழ்வில் சுமக்காமல் கால் போன போக்கில் என் நண்பன் போன போக்கில் என்னை சுற்றி இருந்தவர்களுடைய போன போக்கில் இதுதான் என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா வாழ்வின் குறிக்கோளை முதலில் முடிவு செய்யுங்கள் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்வின் நோக்கத்தை முடிவு செய்யும் இரண்டாவது ஒரு மனிதன் வெற்றியுடைய வாழ்வை வாழ்வதற்கு ஒரு வாலிபன் தன்னை தயார்படுத்துவதற்கு இந்த உலகில் எதையும் அவன் சாதிப்பதற்கு எல்லா துறையிலும் அவன் முன்னேறுவதற்கு தன்னையும் தன் சமூகத்தையும் வெற்றியின் பாதையில் அழைத்துச் செல்வதற்கு இரண்டாவது அவன் உள்ளத்திலே சுமக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான குறிக்கோள் தன்னை படைத்த இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ளுதல் யார் என்னை படைத்தானோ யார் என் உயிருக்கு சொந்தக்காரனோ யார் என் பேச்சுக்கு சொந்தக்காரனோ யார் எனக்கு உணவை கொடுக்கிறானோ யார் என் தங்கி தாகத்திற்கு தண்ணீரை தருகிறானோ என் குடும்பத்தை யார் உருவாக்கினானோ நான் படிப்பதற்கு செல்வத்தை யார் உருவாக்கினானோ இப்படிப்பட்ட சூழலில் என்னை யார் வாழ வைக்கிறானோ அவன் யார் அவனோடு என் தொடர்பு என்ன அவனை பிரிந்து வாழ்கிறேனா அவனை சேர்த்து வாழ்கிறேனா அவனுக்கு நான் யார் என்று தெரியுமா அவன் என்னை நினைவு கூறுவானா என்னை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவானா என்னை பார்த்து ஆனந்தம் அடைவானா ஆம் படைத்த இறைவன் படைப்பை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவான் படைத்த இறைவன் படைப்பை பார்த்து ஆனந்தம் அடைவான் எப்போது அந்த படைப்பு தனக்கு கட்டுப்படும் போது அந்த படைப்பு தனக்கு அடிபணிந்த படைப்பாக மாறும்போது இங்கே என் வாழ்க்கையில் இறைவனுடைய கடமைகள் அவனை தொடர்பு படுத்துவதற்கு இருக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னுடைய வாழ்வில் எங்கே குறிப்பாக ஐநசலா முஸ்லிம்களே என் வாலிபர்களே உங்களுடைய செவிகளை கொஞ்சம் கொடுங்கள் தொழுகை என்ற கடமை உங்களுக்கு கடமை கடமையா இல்லையா கடமையா இல்லையா கடமையா இல்லையா தொழுகை விரும்பினால் தொழலாம் விரும்பவில்லை என்றால் தொழ வேண்டாம் என்று சொல்பவர்கள் உண்டா உண்டா தொழுகை கடமை அதுவும் எப்படிப்பட்ட கடமை தொழுதால் முஸ்லிம் தொழவில்லை என்றால் முஸ்லிம் அல்ல அசூலுல்லா சொன்னார்கள் அல்ல ஹதுல்லதி பைனும் அசலா எமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய உடன்படிக்கை தொழுகை அவன் காஃபிராகிறான் தொழுகையை விடுபவன் அறிஞர்களிடத்தில் இரண்டு கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டு ஒரு அறிஞர்களுடைய கூட்டம் தொழுகையை வேண்டும் என்றே விடுபவன் காஃபி என்று சொல்கிறது இன்னொரு அறிஞர்களுடைய கூட்டம் தொழுகையை விடுவதை பாவம் என்று சொல்கிறது பெரும்பாவத்தில் அவன் இட்டு செல்லும் அது அவனை குஃப்ரை நோக்கி அழைத்து செல்லும் என்று சொல்லுகிறது 
இந்த கருத்து வேறுபாட்டுக்கெல்லாம் நான் போகவில்லை ஆனால் எமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த என் நபி தோழர்கள் நபியின் தோழர்கள் அவர்கள் தொழுகையை விடுபவருக்கு கொடுத்த மார்க்க தீர்ப்பு என்ன தெரியுமா யாருடைய தலைமையில் உமர் பின் ஹத்தா பிரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய தலைமையில் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபுடைய தலைமையில் அபு ஹுரைராவுடைய தலைமையில் இபின் அப்பாசுடைய தலைமையில் ஏன் இந்த உம்மத்தில் ரசூலுக்கு பிறகு கண்ணியமான அபூபக்கருடைய தலைமையில் எல்லா நபித்தோழர்களும் ஒன்று சேர்ந்து சொன்னார்கள் தொழுகையை வேண்டுமென்றே விடுபவன் காஃபிராகிறான் இபுன் ஹசம் ரஹிமுல்லா சஹாபாக்களுடைய மாணவர் அவர் சொல்கிறார் நான் சஹாபாக்களில் இந்த கருத்துக்கு மாற்றமான ஒருவரை நான் பார்த்ததில்லை தொழுகையை விடுவது குஃபர் அல்லது பெரும் பாவம் இன்னொரு அறிஞர்களுடைய கருத்தின்படி அது குஃபருக்கு தான் எட்டு செல்லும் பஜ்ரை தொலாதவர்கள் எம்மில் உண்டு இதே கல்லூரியில் இரண்டு ஆண்டுகள் நான் படித்திருக்கிறேன் இமாம் முதினும் நான்கு பேரும் நின்று தொழுத காட்சியெல்லாம் பார்த்திருக்கிறேன் ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய இந்த இந்த ஹாஸ்டலுடைய வளாகத்தில் ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்கு இந்த பள்ளிகள இடம் இருக்காது அது மற்ற தொழுகையில் இரண்டு சஃப்பை தாண்டாது இந்த வயதிலேயே தொழுகையை பொடுபோக்காக கருதுபவர் ஒருபோதும் தன்னுடைய வாழ்வில் தொழுகையை உறுதியோடு கடைபிடிக்க மாட்டார் மீதி எஞ்சி இருக்கக்கூடிய வாழ்விலும் தொழுகையை பாதுகாப்பவன் நாளை வறுமையில் வெளிச்சத்தோடு வருவான் அல்லாஹின் உதவியோடு வருவான் தொழுகையை பாதுகாக்காதவன் வெற்றியோடு வரமாட்டான் யார் தொழுகையை பாதுகாக்கவில்லையோ நாளை வறுமையில் இவர்கள் ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் முஸ்லிம்களா இவர்கள் எல்லாம் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்ட முக்மீன்களா தொழுகையை பாதுகாக்காதவன் ஒன்று சேர்க்கப்படுவான் சொல்லுகிறது பின்னால் வரக்கூடிய மக்கள் ரசூலுக்கு சஹாபாக்களுக்கு அவர்களை பின்தொடர்ந்து அவர்களை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய மக்களுடைய சமூகம் தொழுகையை பாலாக்கும் வீரடிக்கும் தொழுகையை பாலாக்குதல் என்றால் தொழுகையை விடுவதை பற்றி இங்கே சொல்லவில்லை இபின் அப்பா சரதி அல்லா ஹுன்கபுகள் சொன்னார்கள் என்றால் அஹருகா தொழுகையை அதனுடைய நேரத்திலிருந்து தாமதப்படுத்துவார் என்ன அர்த்தம் சூரியன் உதயமானதற்கு முன்னால் தொழக்கூடிய தொழுகை என்ன எல்லாரும் சொல்லணும் என்ன தொழுகை என்ன தொழுகை துகரா என்ன தொழுகை ஃபஜர் நாம் எப்போது தொழுகிறோம் எப்போது தொழுகிறோம் சூரியன் பெரும்பாலான மக்கள் இல்லாம ஷா அல்லா சூரியன் உதயமானதற்கு பிறகு பலர் எழுந்த அவசரத்தில் ஒம்பது மணி ஆனால் காலேஜில் அட்டண்டன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்கன்னு ஓடுவோம் ஆனால் அல்லாஹ் வாக்குமர் என்று அழைப்பு விடுக்கப்பட்டால் உறங்குவோம் யா அல்லாஹ் எப்படி மாறிவிட்டோம் பாருங்கள் யா அலமூன் அவ்வாஹிரம் மின் ஹயாத்தி துன்யா உலக வாழ்க்கையின் வெளிப்படை எமக்கு முக்கியமாக தெரிகிறது மறுமையில் எம்மை வெற்றியடைய செய்யக்கூடிய தொழுகை பொதுபோக்காக தெரிகிறது தொழுகையை விடுவதெல்லாம் ஐந்து பத்து ரூபாயை தொலைத்தது போல் எமக்காகிவிட்டது சினிமா தியேட்டர்களில் படம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் தொழுகையின் நேரம் வரும் தொழுகையை தியாகம் செய்வோம் அதற்காக ஸ்டேடியத்தில் உட்கார்ந்து கிரிக்கெட்டை ஃபுட்பாலை பார்த்து கொண்டிருப்போம் தொழுகையின் நேரம் வரும் தொழுகையை தியாகம் செய்வோம் அதற்காக இப்போ அல்லாஹ் அக்பர் என்றால் அல்லாஹுவை விட உங்களுக்கு இந்த சினிமாக்களும் இந்த சீரியல்களும் அல்லது இந்த நாடக இந்த இந்த விளையாட்டுகளும் அல்லது உங்களுடைய கல்லூரியும் தொழுகையை பாராக்குவார்கள் தொழுகையை அதனுடைய நேரத்தில் தொலமாட்டார்கள் இவர்களுக்கு என்ன கூலி 
ஹையா என்ற நரக ஓடையை இவன் சந்திப்பான் தொழுகையை நேரம் தவறி தொழுபவர்களே நாளை மறுமையில் நரக வேதனையில் உச்சியில் இருப்பார்கள் என்றால் தொழுகையை தவற விடுபவர்கள் தொழுகை ஏதோ கடமை அல்ல தொழுகை இறைவனுக்கு தேவை அல்ல நீ செய்யக்கூடிய சுஜூதோ ருக்குவோ கியாவோ ரப்புக்கு தேவை கிடையாது அதை வைத்திரவன் என்ன செய்ய போகிறான் அவனை புகழக்கூடிய கோடான கூடிய மலக்குகள் அவனை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது நீ நிற்கக்கூடிய இரண்டு சஃப் அவனை என்ன செய்துவிட போகிறது அது உனக்கு உன் வாழ்க்கைக்கு உன் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு உன் குறிக்கோளை அடைவதற்கு உன் லட்சியத்தை அடைவதற்கு நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மிகப்பெரிய மருந்து ஆயுதம் தொழுகையை கொண்டும் பொறுமையை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள் உன் வாழ்வில் பிரச்சனையா இஸ்தலா தொழுகையை கொண்டு உதவி தேடு அல்லா வெற்றி கொடுப்பான் கவலையா இரண்டு ரக்க தொழுகு இஸ்தலா அல்லா வெற்றி அடிப்பான் கடலா இஸ்தலா குடும்ப பிரச்சனையா இஸ்தலா பரீட்சையில பாஸ் ஆகணுமா இஸ்தலா அவன் நாடாமல் எதுவும் நடக்காது மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை செய்யணுமா ஏற்படுத்து மிகப்பெரிய பலத்தை கொண்டு வா அதுதான் உன்னை இயக்கக்கூடிய சக்தியாக மாறும் நீ எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டும் வெற்றியாக மாறும் வாழ்வின் குறிக்கோளை அடைந்து கொள் இறைவனோடு தொடர்பை ஏற்படுத்து தொழுகையை தொழுபவன் மற்ற எல்லா வணக்க வழிபாடுகளையும் பேணுவான் தொழுகையை பாலாக்காது பாலாக்குபவன் எல்லாவற்றையும் பாலாக்குவான்